Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с интервью советского ветерана, который служил в штрафной роте. В нем он рассказывает о самых важных и интересных подробностях существования данных подразделений. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Как освобождались штрафники, не получившие ранения в боях? Заседал трибунал для принятия решения об освобождении от наказания? Или их дела рассматривал кто-то другой? Командир роты имел право отменить наказание за героизм даже тем бойцам, у которых не истек срок пребывания в роте, указанный в приговоре. А на деле происходило так. После нескольких операций у нас оставалось около двух десятков бойцов. Не ранены, но в боях участвовали. И мы с полным основанием передаем их в соседний стрелковый полк. Все бумаги с гербовой печатью заполняются на месте и выдаются солдатам. В штаб идет только список искупивших и проявивших за подписью командира. Солдаты сдают оружие. И здравствуй вновь Красная Армия. Они получат оружие в своих новых подразделениях. Никаких заседаний трибуналов или консультаций с особистами. До последнего солдата мы не воевали. Далее, кто из последнего состава оставался живой, возвращался в армейский запасной полк в ожидании очередного эшелона с уголовным пополнением. Привозят каторжан, подписываем акт о приемке. Личный состав строится, и мы выходим к роте. Командиры представляются, каждый в отдельности. Потом строим в расположении роты. Штрафники получали оружие непосредственно у нас. Получили обмундирование, распределились по взводам. Все достаточно прозаично. Никто не ездил в тыл набирать штрафников. Отличался ли национальный состав штрафных рот от обычных стрелковых рот? Нацменов было меньше, чем в стрелковых подразделениях. В основном у нас были славяне. Евреев среди солдат штрафной роты практически не было. За 8 месяцев моего пребывания в роте, на войне это очень большой срок, попался только один еврей. И меня немедленно позвали на него посмотреть. Это был портной из Прибалтики, и он не выглядел удрученным или несчастным. У евреев высоко развито чувство долга. Если и попадали в штрафную, то только случайно или за какую-то мелочь. Ну и командир антисемит мог упечь в штрафную. И такое бывало. Хотя семинария в своих воспоминаниях упоминает несколько евреев, своих товарищей по штрафной роте. На войне никогда не знаешь, где окажешься завтра. Среди офицеров моей роты было трое украинцев и четверо русских. Зато соседней штрафной ротой командовал еврей Левка Корсунский с манерами одессита Мишки Япончика. Явившись в тихую минуту к нам в гости на шикарном трофейном фаэтоне, запряженным парой красавцев коней, он снял с левой руки шикарные швейцарские часы и бросил налево. Снял с правой и бросил направо. Это был жест. Современному человеку трудно объяснить. Часы были предметом постоянного вожделения и нередко служили наградой. Не знавшие ни слова по-немецки, наши солдаты быстро научились произносить. Вифель из Диур. Ничего не подозревавший немецкий обыватель охотно доставал карманные часы, и они немедленно перекочевывали в карман к воину-победителю. После войны долго разыскивал Корсунского и Тещина, но безуспешно. Как сложилась их судьба? Живы ли? Доводилось ли вам после войны встретиться с кем-нибудь из бывших штрафников вашей роты? После победы я некоторое время служил в Венспилспе. Однажды утром на встречу попалась группа моряков. Надо сказать, что отношения с моряками были непростыми и не всегда мирными. Один из моряков неожиданно кинулся ко мне и стал душить. Ввиду численного превосходства сопротивляться было бесполезно. Осталось лишь покорно ждать своей участи. Четверо других моряков стояли в стороне и почему-то улыбались. Прежде чем я понял, что моей драгоценной жизни, особенно после войны, ничего не угрожает, Мои новые, только накануне тщательно прилаженные погоны оказались безнадежно смяты. Это был наш бывший штрафник, ныне командир морского охотника. Отбывший штраф, по ранению или по сроку, не вспомнить. О свободе передвижения говорить уже не приходилось. Я был взят под белые ручки, и наша живописная группа, я в зеленом, остальные в черном, поволокла меня на пирс. Корабли стояли на другой стороне венты. Один из моряков встал на скамейку и стал размахивать руками. Я понял. Флажковая сигнальная азбука. С корабля заметили, 
что-то написали в ответ. Быстро спустили шлюпку. И вскоре мы все очутились в тесном кубрике. Стол был уже накрыт. Дальнейшее вспоминается смутно. Были ли в вашей штрафной роте случаи насилия или грабежей мирного населения? Моя рота заканчивала войну в Прибалтике, а тогда эта земля уже считалась советской территорией, а литовцы и латыши были уже соответственно советскими гражданами. По этой причине наша блатная компания вела себя относительно пристойно. По закону военного времени за бандитизм предусматривался расстрел на месте. Жить хотели все, но был один позорный инцидент, запятнавший нашу роту. В самом конце войны наш штрафник, грузин по фамилии Миладзе, изнасиловал несколько женщин в ближайшем к месту дислокации роты хуторах. Поймали его уже 9 мая, и вместо вполне заслуженной высшей меры он получил всего 8 лет тюрьмы, а надо было к стенке поставить. Допустим, штрафник искупил вину кровью и вернулся в обычную войсковую часть. Влиял ли факт его пребывания в штрафных подразделениях на дальнейшую карьеру или награждение? Возвращали обычно с понижением в должности, а иногда и в звании. Немало бывших офицеров штрафников в конце войны командовали батальонами и полками. Я таких двоих знал лично. В наградах за последующие боевые достижения, как правило, ограничивали. В штабных канцеляриях перестраховщиков хватало всегда. Я слышал только о двух бывших штрафниках, получивших впоследствии звание Героя Советского Союза. Это Карпов и командир саперного батальона из нашей 51-й армии, Иосиф Серпер. Оба получили звание Героя, если я не ошибаюсь, только после третьего представления к звезде Героя. Был еще, кажется, сержант-артиллерист. Тоже герой Советского Союза, успевший в свое время повоевать в штрафной роте. Возможно, таких людей было немало. Я не обладаю полной информацией по этому вопросу. Одно знаю точно, что в официальных источниках эта тема никогда не затрагивалась. Да и офицеров постоянного состава штрафных подразделений наградами баловали не особо щедро. Пишут, что только один командир штрафной роты – Азербайджанец Зия Бунеятов стал героем СССР. Но было еще несколько человек. В наградных листах на них писали «командир ударного батальона» или «роты», избегая слова «штрафной». Если в пехоте комбата, прорвавшего укрепленную оборону противника, могли сразу представить к высокой награде, вплоть до высшего звания, то на нас смотрели, как на специалистов по прорывам. Мол, это ваша повседневная работа и фронтовая доля. Чего вы еще хотите? С ласовцами приходилось сталкиваться. Как к ним относились солдаты? Мы их люто ненавидели. Вот сейчас пишут, что почти миллион бывших советских граждан служил в германской армии. Пусть в основном в воспомогательных частях. Но эти люди предали родину. Пытаются выставить бывших коллаборационистов борцами за свободную Россию. Для нас, фронтовиков, они были и есть предатели и изменники. Даже те, кто пошел на службу к немцам, чтобы не умереть с голоду в лагерях. Не могу оправдать. Миллионы предпочли смерть, но остались верными своему долгу. Очень трудно установить критерий, по которому можно судить человека, когда его собственная, один раз дарованная жизнь висит на волоске, да еще таком тонком, таком неверном и может оборваться каждое следующее мгновение, как только что на его глазах оборвалась жизнь товарищей. Даже если обойтись без пафоса, ответьте, если твой вчерашний однополчанин надел вражескую форму и повернул оружие против своих, кто он? Борец с коммунистами? Противник колхозного строя? Или сволочь, предавшая свой народ? Власовцами называли всех бывших советских граждан, служивших в немецкой армии. Приходилось и с ними сталкиваться. Разные были встречи. Один раз захватили в бою бывшего майора РКК в немецкой форме. Начали его допрашивать. Он молчит. А потом вдруг крикнул. «Стреляйте, суки! Ничего вам не скажу! Ненавижу вас!» «Конечно! Потом все сказал!» Из бывших раскулаченных крестьян. Советскую власть ненавидел всей душой, да и наших убил немало. До трибунала он не дожил. Другой случай покажется вам неправдоподобным. 
Мы стояли против немецкой линии обороны всего в 70 метрах. Нейтральной полосы фактически не было. В немецких окопах сидел батальон власовцев. Они кричали нам из страшей свои фамилии и места проживания родных. Просили написать их домашним, что они еще живы. Рядом со мной стоял лейтенант, командир взвода. Я заметил, как его лицо передернуло с судорогой. Он резко развернулся и ушел по ходу сообщения в блиндаж. Уже в конце войны он рассказал мне, что тогда он услышал голос своего отчима, воспитавшего его с пяти лет. Родного отца лейтенанта расстреляли в ЧК еще в 1921 году. Отец был священником. Что здесь добавить? Когда через два дня утром мы пошли в атаку, в окопах сидели уже немцы. Власовцев сменили предыдущей ночью. Некоторые из нас, наверное, были в душе этому рады. И не потому, что власовцы дрались до последнего патрона. Тут были другие эмоции. Мой товарищ, Женя Зеликман, при штурме Кенигсберга был командиром роты в 594-м стрелковом полку, в котором мне пришлось хлебнуть лихо летом и осенью 1942 года. Мир тесен, как говорится. Он рассказал, что когда немцев прижали к морю на косе Фрешгав, они жесточенно сопротивлялись. Но вскоре поняли, что это бессмысленно, и стали пачками сдаваться нам. Вечером старшие офицеры стали их сортировать. Отделили большую группу русских, украинцев, белорусов, бойцов Туркестанского легиона. И началось настоящее побоище. Тех, кто воевал против нас в немецкой армии, ненавидели больше, чем немцев. Пощады они не просили. Да вряд ли их тогда кто-нибудь бы пощадил. На этом сегодня все. Если понравилось видео, поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока, до новых встреч.